，您好，想弄点啥？哎，卖点俺那传家宝，卖点传家宝。哎，哎呀，没事，您都倒出来，我看看都是啥。手指老棒子呢，俺爷给俺留下来的传家宝。哎呦，这这,这个笔筒还不错，哎，古色古香的，没有烂东西，没有烂东西。哎呦，这个是竹子的呀，啊啊、哎，是吧？老嘞，嗯，确实是老的，嗯，有一定年头了，人家已经给俺出过价了。这一堆给我十万块钱，啥？就这一堆？对，给包括这个，啊、给十给十万块钱，太少了。我先看看都是啥东西啊？嗯、因为我这这大致瞅了一眼，好像没有啥值钱的呀。你这话说的，都是值钱的。呀，开国小头上面孙中山，嗯、包浆挺好，嗯。东西是老的，百分之二百是老的啊，是老的，是老的，没问题。这个像小头的话，现在能值个六七百块钱，六七百块钱，你给我放，啊、我放。这是民国的银元，我你这你这说的话，你不不不沾边儿啊，不沾边儿。嗯，这哦，这是粮票，哎，呀，河南省周口市的粮票，嗯，这一块不少啊，一百两但，但是这个粮票也不值钱。因为粮票当时啊，属于印刷品、嗯嗯，印刷出来的很多，很多老百姓家里面放了很多。是这一斤粮食啊，可不少值钱。你想想，这一百斤粮食放到现在，你问我能值多少钱？呃，那确实，老哥，嗯、你要是在过去，嗯，一九八零年那时候一斤粮食、嗯，你放到现在确实是价值很高。但是，老哥，您先听我说，嗯，你不是说在以前啊，你不是说光有粮票你就能换粮食？嗯。嗯你得拿着粮票，还得拿着钱才能买粮食。哎、嗯，你、嗯、能明白吗？以前是计划经济。我,我不明白，你给我放着啊、哎！行，给我放着。我给您说一下，像这种东西，哎嗯、存食量太大了、哎。我估计啊，一张也就三块钱、两块钱，差不多。不可能，不可能。啊，嗯、呃，再说一下这个。哎呀，这是第三套的一角的这个纸币。嗯，这种东西如果全新的，一张能值个几十块钱。嗯嗯但是像这种流通过的，品相特别差，可能有个五六成新。像这种一般一张不会超过十块钱。放着吧，放着吧。你这价钱估的太气人了，人家好歹给四万我都不卖，你这越估越低。看看这，我再看看还有其他的啥没？哎呦，这都是一角的菊花，硬币。这都是菊花硬币，这是分币，五分一分的。哎，不行，老哥，这这都是存世量比较大的，没有啥太大的价值。想看看，想看看。哦，这是乾隆的铜钱，这还有几个铜钱？嗯。哦，这都是乾隆的。嗯。估计这个红色的呀，嗯、应该是以前钉在门上了，门上刷漆的时候直接刷上了。可被你锁着了。啊，但是这这个也不值钱。清代的铜钱啊，它雍正啊，顺治能值点钱，乾隆的。因为当时他当皇帝当的时间长，嗯，所以存世量也非常大，这也不值钱。我看这下面是啥呀？哦，这下面是铜板哎，哎呀，这种是当时的龙龙板嗯，像这个，在晚清的时候也属于零用钱，啊，就相当于七八十年代、八九十年代的这种硬币，也是存世量非常大。像这个不过。总是一一百多年了，那这个一个也能值个二三十块钱，也能值二三十块钱。那你这一堆里面，说实话，老哥，人家绝对不会给你出十万块钱。你还算是开店的啊？我跟你说实话，值钱的我根本不会放这里边。哦，还有东西，看看，哦，这个双龙，双龙一角，哎，老哥，这要是银元双龙一元的，那就厉害了。但是啊，老哥，这个。双龙跟银元的双龙完全是两码事儿。这个属于镍币，你可以看一下这个字儿，大满洲国，这就是那个小日本侵略咱国家的时候，占领了东北之后，建立了一个伪满洲国。那时候他们那边发行的一个也属于零用钱吧，这个东西发行量也非常大，并且因为咱们中国人，对这个。小日本啊都有抵触，嗯，所以这种东西，嗯，发行量大，存世量大，嗯
，嗯，并且大家都不喜欢，所以它的价值也不高，一个也就一二十块钱。好，你不要看着它双龙，它就厉害了。好好好，我就当我没来过，你这这个能贵的，你给我估一二十，咦，我没事，您收起来，您收起来。哎，我不知道您谁给您出十万，他要是真是给您出十万，我觉得这东西毫不犹豫的直接给他，啊，好，你啥都别说了，你你坐住吧。那行那行，您好，想弄点啥？你好，老板，俺这个同学啊是真大方，几百万的东西说给我都给我了，几百万的东西，嗯，同学送的。哎，俺这个同学啊也只是真有本事，有啥说啥。啊，小的时候我都看他特聪明，嗯，人家现在在香港发展。男的那叫特别好，在香港发展。前两天回来了，开个大奔驰，真漂亮。哦，然后请我们这帮老同学啊，又是吃饭，又是唱歌，然后各种招待。哦，他悄悄的叫拉一边，送给我一个字，因为我对这个完全不懂啊。哦，我说你他也没明说，我网上一查查，乖乖的，一家伙几百万、啊。俺这个同学啊，还记得我小时候对他的好。哦，哎，叫高兴坏了，我这刚好这需要用钱。我准备把它卖了，改善一下自己的生活。想把这块同学给的银元出手，嗯，这你同学给你的，对对对,对，不错，嗯嗯，这个我刚才看了一下是原像飞龙啊，还还还能呢，牵制版的，对，还我看到了，牵制版的，嗯，七十分，皮压七十分，嗯，对对对，这个东西如果是老的，嗯，这确实带牵制版的这个飞龙特别贵，不是普通的，因为普通的不带牵制。对对对，你像这个最起码得几百万，确实。咦，是嘞是嘞，老板你果然有眼光，那给你吧。嗯不，你先别着急。嗯，你刚才也说了，这这这这里是老的，你没仔细看吗？嗯，确实是 P C 的评级盒子，这盒子也对。P C G S P R 七十分。哦，你知道 P R 代表着啥吗？我不懂，我我我。这是后铸的精致工艺品。另外，你可以看一下它这个年份。嗯。二零一九年，哦，二零一九年铸造的我，我以为值两千一百一两千多万了。那不是不是，这是年份，二零一九年铸造的这块币。那这才没几年啊，不算古董啊。对呀、啊，他要是正儿八经的老的原像飞龙，嗯，那是一九一六年，那时候袁世凯正是当那个皇帝复辟当皇帝，嗯，那时候铸造的，留着纪念。但是这个是后做的工艺品，那那他的话，如这这这这这有盒子的，那盒子也对呀、啊，人、嗯、家上面标的很清楚呀、啊，后做的工艺品啊 ，P 二，就是意思就是后做的工艺品。那那他光值多少钱？能值多少钱？嗯，这个我估计一两百块钱吧。多少钱？一两百，几百万换成一两百？对，这是工艺品，不是老的。我估计你朋友啊。嗯他可能是喜欢银元，但是你说他就是再大的老板，他不可能说几百万的东西啊，随手就送人，是不是？他即便是说你们关系好，能给你送几百万的东西，那他就真是送这个几百万东西的时候，肯定也要给你说清楚，要给你放好，好好放好，是吧？也保存好，收藏好，那也不会说让你拿着玩，是不是？你没看错吧？这落差也太大了吧？你再仔细看看。我没有看错，这上面标注的非常清楚 ，P 二，就是就是工艺品的意思。如果说是那种普通的原样飞龙，它它要如果分分数前面它会有 M S， 哦，明白吧？如果说是这种签字版的老的签字版的原样飞龙，那一个能值几百万的那种，它上面的分数前面啊，它标注的是 S P。S P 明白吗？嗯，这这，这不让我白考英语场吗？我想着我值几百万，让改善生活的嘞。哎，这也是同学给你的一个心意，小玩意儿，嗯，是吧？是，白考英语场。那这样吧，啊，看见了的饭，那给你吧，我我还不要呢。嗯，我觉得啊，我不建议你卖，刚才就说了，价值一两百块钱，同学送给你的，对对，你可以留着在家里玩，是不是？咱不能说。你说想过上好生活，咱还得靠自己的努力，对不对？你不能说谁谁给你一样东西能值几百万，这样也不行，是不是？嗯，这个东西你还拿回去吧，哎、好吧？是是是，叫白考英语场，我想说改变我一生了，这<笑>这，也不过直说，一回去我得好好收拾收拾。嗯，行行行。一百块钱买两个这，你看我买亏没有？
一百块钱买两样东西。对，我先上手瞅瞅。好，这是在哪儿买的呀？这是捡到漏了呀。他邻居前段时间他扒老房子嘞，扒出来十来个嘞，然后买两个。买两个。对。一个这这种银元，还有一个这个。嗯，他说这是乌龟壳。乌龟壳。你还别说，起这名字很形象。这个可不是乌龟壳啊，谁家乌龟壳是实心的还那么重？这个是银锭，银锭，银锭，老的。回家了，俺老公叫我炒一顿嘞。啊。他说我这买亏了，一百块钱买啥不好呀？买点吃的喝的那种啊。啊。买点这破玩意儿说的。哦，买的破烂玩意儿不值一百块钱。对，我叫你给我看看看值不值。值不值？嗯。我刚才你看一一张嘴啊，我就说你捡漏了，捡漏了，捡漏了。这俩东西啊，这个是银元，墨西哥的阴阳，上面有戳脊，品相一般。但是像这个，嗯，虽然有伤，估计也能值个四百块钱没问题。这一个都值四百吗？对，耶、yeah, ，没问题。那这没有买亏啊？那你肯定没亏啊。嗯。然后再说这个，重点来了，这个，嗯、这个是这么大，应该是十两的。十两的老银锭，纯银的吗？对呀、啊，你不要看它黑乎乎的，可能放的时间长了，上面有氧化成，都氧化了。你看这，这从边儿到这儿，这不是有白的地方吗？这已经哎露出来了，白亮亮的，这是银呀、啊。哦，是银吗？对，银锭，老银锭。然后这下面就这这这是验银槽。可能看着这样看就像一个乌龟壳一样，啊、对是吧？这样说了呀。哎，但是这不是乌龟壳，这个像这种验银槽，就是以前钱庄人家，嗯、呃，去验一下真假，嗯、呃，给打上的一个也算是一个戳记吧。哦、啊，那，因为像这种十两的银锭，你搁晚清、搁民国、嗯、那时候也算是非常大面值的了。你就拿着这个银锭，你在那个时候。就买个三亩地、五亩地的，用不完，根本用不完，你知道吧？根本用不完。然后像这，比如说你们家有银锭了，你平常你花，你都花的像铜板儿，了不起，花大洋就这银元，你用不了这个，都存在钱庄里面，就像现在的银行一样。你存到人家那里边的时候，因为在民国晚清那时候也有造假的，人家银行也怕收到假的东西，知道吧？所以人家就用那个工具结子，使劲一凿，凿个洞，看看里面是不是银子。所以就造成这样。搁以前，这个是说明验过真假了，没问题。但是放到现在，那就不行了，反而它就不好看了，有伤了。你这个银锭呢，如果没伤。嗯，这个具体上的落款我不知道，因为像这一般上面的落款字啊，就是他有时候是哪个地方做的，或者哪个工匠做的都有。但是这个可能是包浆比较厚，看不清，看不清。但是一般如果没有验银槽的话，像这个十两的银锭，一般得一万多块钱呢。一万多的吗？对呀、啊，一万多。但是现在有验银槽了，它就价格啊跟银元一样大打折扣。但是也怎么着也得值个大几千块钱没问题。那我就赚了不少啊。那你肯定赚不少呀！你老公说这是什么破铜烂铁、破烂玩意儿啥的，那是他对这个不懂，他对这个懂啊。我估计，那不是人家说你邻居扒房子是吧？扒十几个是吧？对。弄不好他他就抓紧时间把人家剩余的都给买回来，哎，确定没问题。今天咱弄要不要出手？你要换成钱了回去你，你你你老公肯定就不会再再再那样说你了。这一说之前，那我不出手了。啊，等我换成他剩下的那几个卖没有？没、哦、卖我都给他卖过来。那可以，可以，嗯、哎，你不过都是邻里邻居呢，是吧？嗯、这是人家家里挖出来的，你多少多给点是吧？你这第一块你不知道真假，你给一百块钱是吧？你这下面你也知道价格了是吧、嗯？你多少多给点对不对？好好，老板你说的对。嗯。你好，想弄点啥？你好，老板，我这有一这样祖传的宝贝哦，来历是非常大，不知道你能不能收得起？来历非常大，宫里流出来的东西，皇宫吗？那肯定啊，我能把眼看看吗？你看看，这有龙，还有凤。我的天呀，有龙，有凤，对，从皇宫里带出来的。这还用讲吗？有几个宫啊？再说老百人家谁敢用龙啊？哦，那他这看来来历非常大呀
，这回再给你说到说到了啊。我听俺爷爷讲啊，俺的祖先啊，当时在皇宫当代刀侍卫，应该是蒸馏品，大内侍卫。对，哦，保护皇帝的。那是蒸馏品，蒸、哦、馏品。嗯、呃，当时由于这个兵荒马乱嘛，打过联军去北京的时候。嗯哦，就慈禧、光绪那会儿，对，慈禧带着光绪帝不是跑了吗？啊，呃，带了一批人，但是并不是所有人都能顾上。哦，当时兵荒马乱的时候啊，俺先祖啊也有眼光啊，当时都从宫里捎带了很多东西。哦、嗯，但是这一家特意选了，你看底部，那皇宫里的东西能随便带出来吗？呀，当时八国联军都进北京了。哦，对不对？当时已经没有制度了啊，就是反正呃，就太后、嗯，皇帝都跑了。对对对，啊，当时本来俺先祖都是代表侍卫，有文化。哦，明白了，明白了，明白了。然后留下来很多东西，这一个注重说了，千万不能买这一个。首先有龙永峰，嗯，这个据说应该是一对儿，但是可能流传下来只有一个。哦，但是价值也不低啊。我看了，这上面写的是乾隆乾隆年资，这都是大宝贝，大宝贝。嗯，但是俺初中说了，嗯、呃，因为当时有这东西啊，有这事儿啊，啊，家道都编卖这些东西嘛，家道日渐中国。嗯，传到我这一代的时候啊，就剩我独子了。哦，独子了之后嘞，这三十多岁了还没结婚，收来有点可笑。哦，实在没办法了，也也没东西卖了，我想叫这个卖了，成家立业，先传宗接代。明白了，嗯。祖传的宝贝，对，从皇宫里带上带出来的，绝对真。然后现在三十多岁没结婚的、嗯，然后准备把这个卖喽，买房买车，娶、哎、媳妇儿。哎，说出来都丢人，不过也没办法。哦，那你这来历这么大，嗯，想卖多少钱？这个啊，刚刚我就说了，一代一代传下来的，我一直研究过这个东西啊、嗯。之前啊，有香港人给我们报价，他预计给我们出的是三千万，三千万。这都得要找十年前了，十年前就值三千万。对，那你的意思现在得更值钱了？嗯，我估计是这样。哦，那行，嗯、你看啊，来历你也讲了，嗯，想卖多少钱也说了。对，那下面你既然来到我店里了，那我也说两句。可以，可以，可以。啊，说的有不对的，您见谅，好，好吧？好，谢谢。呃，首先啊，像您说的是工艺的东西，嗯，呃，咱不看落款啊，先先说这个工艺。嗯，你搁清代的时候，你看有个成语叫“雕龙画凤”，是不是？对啊。为啥说“雕龙画凤”呢？那得是人手工去雕。但是我看到这件东西啊，这上面虽然有龙有凤，对，仔细看的话，这不是雕雕刻上去的，嗯，而是就那种浇筑，浇筑而成，嗯。呃，就比如说这是铜的吧，用铜化成水然后呢找一个模具往里面一浇，变成这样的，那不是更值钱吗？那这工艺不对，工艺不对的话，那就有可能不是老的。再说一下这个其他的做工，你看这上边啊，全部都是打磨的痕迹。呃，皇宫，嗯，它一般啊都有专门铸造这些东西的工匠，对，你看都弄得都非常精致，你看这明显的就没打磨好。嗯，从侧面的印证啊，这个东西也不是老的。另外再说一下这个落款，乾隆年字，就凭这四个字的落款，我就知道肯定也不是老的。在这电脑的字体了，嗯，你搁清代下面的落款，就得是字字啊，感觉非常有力，有力度，这软绵绵的，我看着不行。啊，您刚才说是。呃，人家十年前给你三千万，你当时应该卖给人家。哎，当时还没传到我手里嘞，还在俺爸手里嘞。哦，那如果说这件东西让我看的话，对对对在古玩街上啊、嗯，我估计啊，也就几百块钱的事儿。几百块钱？对，几百块钱。<笑>嗯。哎，我跟你说啊，啊，这个东西啊，我要放到博物馆里，门票你都不止几百块钱。那对对对，有可能我的眼界还不行，嗯、再找高手给你看看。我给你说一句忠告吧，嗯，不是有可能，自信一点，是白买你眼界不行。对对，老板，你给我看看，俺对象给我下的这个彩礼是不是一百万？什么样的银元能值一百万？我先上手瞅瞅。好的。你说这块银元算是对象给的彩礼？是嘞。啊，啥情况啊？这怎么下彩礼给这个银元呀、啊？你前两天俺男朋友去俺家去下礼去了。嗯。然后说嘞，他家里面有个传家宝，嗯，最低能值一百万
。哦，就是这块姻缘。对，然后呢，说的意思是手里面现在没有那么多现金啊，然后说的先把这个全家宝，然后给抵彩礼了。哦，明白了。我看了这块姻缘啊，不简单，奉天生造。嗯、呃，癸某，酷平一两，这个银元在银元界啊，比大熊猫都珍贵。那值钱吗？嗯，可以说是国宝级的。国宝级的，那这人能像他说的值一百万吗？那就他说值一百万，说实话啊，我觉得就说的太少了，太保守了。太保守，一直值更多吗？嗯，东西如果没问题的话，就这块币，嗯，嗯，能值四五千万。哇，这上千万吗？自己？那肯定呀，因为去年，嗯、呃，拍卖会上出现过一枚，因为当时说的是孤品，孤品，对，孤品是，对，就这一个，然后拍的是四千五百万。我的天、啊！我不知道你老公从哪儿又弄来了一枚，呵呵哎，这个东西我觉得不太对，不太对啊。首先你看啊 ，PCGS。从它这上面的字啊，还有它这个 PC 的标，我看着合着没问题，并且它上面也也说的非常清楚 ，P 2 7 0 70分，最高分了，银元最高分就是70分。嗯、p 2的意思啊，就是现代工艺品。现代工艺品。对，等于说这个应该就是现代工艺品，嗯，在 PCGS 那儿评级了，入盒了。夹来能入盒吗？呢？但是人家上面标的清清楚楚啊，就是现代工艺品啊，哦、现代工艺品，假的仿品，拿着玩的。那能值多少钱？能值多少钱？嗯，嗯那这种假的那也就一两百块钱了。一两百？对，可不带万。我的天，那俺男朋友这家里面人，<笑>这人品可是有点不中啊。那这咋说呀？那确实，那你要是从这儿看的话，你当时要彩礼要了多少钱？彩礼嘛，彩礼俺那都是三十万最低。三十万的彩礼？嗯。我的天呀、啊，现在的彩礼果然够高。那不是现在男多女少吗？那你不管那一彩礼，你要多少钱吧？嗯，这这是两家人商量的事儿。是嘞。但是你要是说拿这种假的银元来糊弄人，那就说明这个性质就不一样了，对不对？这家里面人不中，品德不行。那是，那回去咋弄？给他回去问一问，看。那我回去估计得问问他，是他弄错了，还是故意的？是不是？那是。那得说清楚。一辈子的事儿。这逼的不简单，这要是真的，你想一下，这这几几千万，几千万，<笑>你就拿着这东西，要是真的，你就拿着出门，你就得最起码得请俩保镖保护着你。咦，那你说这，我得赶紧回去找他去了啊。中，我得赶紧回去找他问清楚这个事情。那是，那是。那最起码不能骗人。对，你对不对？嗯，中中好。好，行。万一啊，这都不是俺亲戚，我给他借钱买辆车，他给我两块破银元，啥情况呀？我先上手瞅瞅。你看看这两块破银元，你说这能够买辆车吗？哎呀，老弟，这两块银元不简单啊，都是造币总厂，这个是 x F 4 5分。状态还不错，原味包浆。嗯，可惜这边的字口有点弱大。不错呀，不过你要卖了这两块银元买车是吧？对啊，买,买车得花多少钱？首付款八万就够了。首付款八万？对。那你八万的话，肯定这两块银元不够。啊，不够啊！你不够没事啊，这是俺大姐嘞。啊，我马上不够了，我再要点给二姐去要啊。哦，呃，有两个姐姐。对啊，一个人最少得给我拿四万。哦，那要是四万的话，这是绰绰有余了。啥意思？啊？呃，你看啊，嗯、两块都是赵总、嗯，这个 x F 4 5的呢，嗯，品相一般，嗯，但是味道还挺好，这个价值两万左右。两万。对。然后这个也是赵总。嗯、这个赵总比那个赵总更漂亮了，你看他这个字口，嗯，全身打，嗯，哎 ，A U 五零，嗯 ，A U 五零，像这个状态的话，我估计两万五到三万没问题。这两块加在一起，四万多，五万之间。这这,这两块破银元，光值那么多钱吗？那是啊，那看来你这个姐姐啊，嗯，呃，是专门玩银元呀、啊。嗯，那这不是他的东西啊，这是俺姐夫哥的。哦，姐夫哥的。
对，他就我随便拿两块，他说你先拿着去用吧，不够了到时候再说。哇，嗯、看来你姐夫哥实力雄厚，你随便拿两块就能拿两块赵种。哎，白提了、啊，我以为这不值钱了，我想这破了银元，它能值啥钱？说实话，这银元越值钱，我也生气啊！咋回事啊？咋回事？不应该是越值钱越开心吗？我跟你说，他家的钱啊，我看好了，全部都买成这银元了。哦，天天买了一屋子，到处都是，给他要个钱，弄个啥东西呢？都是不给钱啊，非得让我骂两句，说两句，吵两句，给他闹得不愉快，才冒冒胆儿给我拿来两个。你说这算啥事儿？哎，这咋说呀？嗯，毕竟是亲姐姐呢。你说你买车，嗯，虽然没给你直接拿钱，你说给两块银元，嗯，让你卖了买车也不错了呀。这这这不错啥？不错。嗯，天天你说有钱，你都买这些东西。对不对？你给俺叫俺花花，对不对？哎,哎呀，哎哎<笑>呃，老弟，你这说句实话，你这是身在福中不知福啊！哎、我觉得我要是有一个这样的姐姐啊，我、哎、我说句实话，我做梦都能笑醒。你、哎、啊、嗯，好了吧？不知道你那不知道俺家里边啥情况啊？啊，你还有二姐呢？对，那你这现在你再给你二姐要四万的话，嗯、那肯定够了。他必须得给啊！啊，不给不中啊！啊，嗯，我跟你说，我都都都我这一个弟弟，你不对我好，对谁好啊？哦，别说，两个姐姐就是好。对呀、啊，嗯、呃，这咋弄？这两块确实要出手吗？出了，赶紧给我便宜。老板，我想问问啊，就这银元啊，这一块光卖两万多都能值钱吗？嗯，那也不是，嗯，那有值钱的，有不值钱的。哦，你像普通的大头小头，一个才千元左右，哦、一千多块钱，哦，是吧？说实话啊，我这买车是首付。哦，我有个想法，因为俺俺姐夫哥的银元比较多，哦，都该桌子上搁着，我看他成大骆子。哦，我明天我上他家，我多拿个几十块，我白首付了，我还得还还贷。哦，我直接一家我买个全款车。嗯，这咋说呀？嗯，想法很好。嗯，但是咱做人要有原则呀。有啥原则？俺姐夫哥的。你看啊，给是给的，嗯、要是要的、嗯，但是你要说直接上手去拿。嗯这就不合适了吧？我跟你说，我这个老爹，我贴上去，我跟你说，我不信他不给我十个八个的。哦，嗯，啊，那要可以，要可以，你看，只要姐夫给给你的、嗯，对吧？那你要多少，那都不要紧。嗯、但是你要说自己偷偷拿，嗯、那性质就变了。我那几个也不碍事，你跟我说。你要这样，不是老弟，你要这种想法真不行。嗯，你我觉得你要是姐姐对你好的话，你可以去要，嗯、但是不能去。不能说你偷偷去拿，那真的性质就变了。这事儿你都别管了，我明天你先先叫钱，我先见着钱再说。别过来不值钱，咱两个人瞎说吧。嗯，行行行行行行，我先给你算算吧。算算算算。嗯。哎，老哥。啊，你好。你好，你好，你好。来来，坐店里来，到店里，到店里。啊。咱是从哪儿来的呀？我是郑州过来的。郑州，那离得不远。啊。看着您拿这个骑摩托车来的。啊，对对对对对。厉害厉害！我是郑州骑摩托车过来的啊，也算一个摩友吧。啊，家里放了个老东西，咱们那个网上联系了，有有东西是吧？对对对，藏品，我看一下看一下，看来是一个银元宝。对，银锭。上海去，人家告诉我让我去，啊，他说是吃喝都管，说鉴定说，好像说值值个百百百十万吧。你大概就这个银锭能值一百万啊，让你去上海，对对,对，吃喝啥的都算人家的，对对,对,对，路费还报销，对啊。我想了想啊，我感觉着，怕不是真的，我没敢去，怕不是真的，嗯，<笑>啊，拿来先让我瞅一下，对对对对对对对。那老哥，你这个银锭来历从哪儿来的？就是我我回我们老家哦。老家不是郑州的，哦、对我老家不是郑州的哦。我在老家，我一个亲戚送的，一个亲戚啊，对，比较近的亲戚，比较近的亲戚送的。哦，咱那个亲戚送您的时候咋说嘞？他这个东西是自己买回来的？他说是老人传下来的东西，老人传下来的。对，哦，那等于说就是找上海的专家，然后人家估一百万。在准备去上海，对他就是我们在网上交流，他说你来吧，嗯，来了以后啊、呃，鉴定过以后，啊、嗯呃，给你评估一下啊，如果是真的话，那就是吃喝什么路费人家都管哦，那行，老哥你看啊，没敢去，我就是想想
呃，严老师看一下。行，你看您这个来历也讲了，嗯，然后这个人家专家给你估价就是一百万左右，对，啊也说了，那我下面我说说我的看法。行，呃，这个银锭啊，定型它就是一个十两的定型，并且上面有那个落款，什么太古县、宣统年，这中间还有一个足字，但是从它这个。落款上的字迹上来看，首先这几个字啊特别软，哦，特别软。如果说是老的，它那个字体会特别硬，哎，立体感特别强，这个特别软。然后再看一下银锭的这个蜂窝，因为这个铸造工艺的原因，在以前老的银锭下面都确实都有蜂窝，但是这个蜂窝看起来不够自然，不够自然，跟那个老的蜂窝还不太一样。嗯，但是从这个材质上来看，因为上手拎了一下啊，一般假的，如果不是银的，一般就是铅。含铅的话，它这个重量跟银也差不多，但是摸起来手感上摸着这个是银的，但是这个银定不老，所以就是人家跟你说值一百万或者啥的，呃，大概率是骗人的。你到那之后，有时候有时候说的挺好。您您到那儿之后呢，他会让你，去鉴定，然后你你要出鉴定费，然后去拍卖呢，他会提前收你的费用，一般什么，哎，又收你的佣金，什么百分之一、百分之二的，先给你收。他们说的是百分之八的佣金。百分之八，那百分之八更厉害了。你一百万的话，那就八万块钱。啊，对，那你这八万块钱出了之后，最后他会跟你说，你这东西卖流拍了。哦，那你这钱算白交了，哦，啊，就这样，就就就反正这种套路太多了，嗯，这个反正亲戚送的，嗯，但是我看着是银的，你可以留着玩哦，但是你要说想卖一百万，不太现实，东西确实是假的，哦，来，这个东西您还留着，好吧？谢谢谢谢，哎，反正从咱那个郑州来了，这会儿咱们先喝点茶，行吧？行行，哎，好，那谢谢，没事没事没事。老板，看我这个半斤的黄金手镯，现在值多少钱？这么重的黄金手镯，好长时间没见过了。我先上手瞅瞅。你还别说，是真重。你这个黄金手镯多重来着？半斤啊。半斤，那就是两百五十克。对。看着还是特意定制的呀。这是一七年、一八年时候定制的，专门定制的，给我媳妇定制的。我的天呀，那时候黄金多少钱一克？大概两百五、两百六吧，差不多。两百五、两百六。那现在为啥要卖啊？看着还好好的呢。听说最近黄金涨价了。哦，黄金涨价了。对呀、啊，那确实四百多一克。是嘞，是嘞，我听说了，确实现在黄金四百多一克。可惜啊，我这店里主要是做银元，我不收这个。不收、这个。手镯挺漂亮，哎，手镯挺漂亮。那这这你还放起来，放起来。嗯，哇，这么重。来，这是你收起来，收起来。好的，好的。老板，你看这我还有两个字，收不收啊？啊我我瞅瞅，我瞅瞅，我瞅瞅。两个字。银元。对啊。哦。两个银元呢？哦、这这银元也要出手是吧？对，银元也要出手，也是五年头买的。五年前买的。对。哇，造币总厂 ，PCGS VF 三十五分，状态非常好，老包浆，原味的。非常漂亮，五年前的时候买的，应该没现在贵啊。嗯、呃，你这个赵总，那当时花了多少钱？一万,一万块钱买的，一万多一点。一万块钱？对。赵总一万块钱？对。我的天呀，那这个，这是个是，咦，这还不是普通的大头啊？去比民，也是 PCGS x F 4 5我的天呀，这个是。甘肃三剑客之首，去比民，这个也不便宜啊。这个当时比这个便宜一点，还捡个漏、啊，买了八千多。这个八千多买的？对呀、啊。我的天，今天现在要出手？最近不是有点小困难嘛，想出手变现呢。你还别说，呃，也是五六年前买的。对。你你看着你对银元不太了解呀、啊这个，为啥要买这个？一个,一个老哥们他。专门搞这个送给我的啊，送给你。当时你给他，等于说也是给他钱了，给他钱了。对，哦，明白了，明白了，明白了。他说留个本钱就行。你还别说，你看啊，你买的这个黄金手镯
，那时候是两百多一克，现在四百多，那基本上一克两百块钱呀，啊。差不多吧，差不多。那你这两百五十克是吧？对，两百五十克，这赚了一半然后你就买这银元，这银元赚的比这个还多。我跟你说，真的假的？呃，这个去笔民啊，呃，你要现在出手的话，我给你估个价啊，像这个去笔民 x F 四十五的，还是传世包浆的，像这个现在应该在三万五到四万之间。我去，这么多吗？对。你那时候八千多买的是吧？对啊，八千多买的，翻了好几番。然后这个赵总是一万，对，一万,万买的。现在这个最起码得四万块钱，翻这么多吗？那肯定要翻了三倍，一点问题也没有。你说现在这个银元比这个金子还要贵啊？那你咋说呀？金子，你看啊，你手镯，我你说金子保值，那是银银元也要保值。金金子是保值，这个是升值，这个是收藏品，啊、明白吧？你像金子、金手镯，你今天你只要拿钱，还能做一个跟这个一模一样的，是不是？对。但是银元它不一样啊，这个是造币中厂，呃，晚清的，这个是民国的，民国的，距今现在已经一百多年了，它有它的稀缺性啊。你现在你说你再造，那你肯定是仿品了。不行，这个、对不对？这个我不懂呢。不懂，嗯，那不懂没关系，那你现在反正是赚钱了，确定要出是吧？确定要做那行，下面我给你好好的算一算啊，刚好拿过来叫你瞅一下。行行行行行行，你好，想弄点啥？老板，您这手金元宝不收啊？金元宝，我的天呀，金元宝，这金元宝碰到的少。你说银锭、银元宝，我这见的不少，但是这种确实很少见。嗯，你这个东西从哪儿来的？这么，这是俺爷爷传给我的。哦，爷爷传下来的。对，我听俺爷说了呀。啊，这之前俺祖上是吧？嗯，是，是个大官，那时候皇帝赏赐的。大官。对。祖上当过大官。对。皇帝赏赐的。对。我的天呀，那祖上不简单。这看上边还有个字儿，这是个禄字儿，那应该是不是一套啊？福禄寿啊之类的那些。那你家里面应该放的还有吧？老板，我一听你都是内行人，嗯，他确实有三个，有三个，对，另外两个，一个俺堂哥，一个俺堂弟，哎，这个是给我了。哦，等于说是一套，对，你们堂兄弟三人，一人一个，对。哦，说实话，这金锭啊很少见，价值不低啊。呃，再一个还是你们传家宝，呃，你想卖多少钱啊？这个嘛，你不得给我一个三万五万吗？三万五万，对，那你这要的不高。真要是你们的传家宝，放了这么长时间了，你说还以前是皇帝御赐的这种金元宝，那你要三万五万要的很低。你你的意思是这还很值钱？嗯，咋说？我先看看这个落款，总感觉这个字啊不是特别饱满，没有力度。这个黄金。总感觉不太对，这后面是啥？哎呀，这不行！你看这里，还有这里，这都可能是磕碰着啥了，掉色了。哦，便宜那个，稍微便宜啊，没事。不是便宜贵的事儿了，那你这这东西掉色，那就不是黄金的了呀。感觉重量也不对。不像黄金的声音，我感觉我感觉这个东西不对。你可得看好啊！我看好了，这这这我咋看也不像黄金的。我这拿过来主要是干啥吧？这给俺女朋友准备出去旅游嘞。嗯，这现在手里边差点钱，旅游你不得钱租钱备租吗？是不是？哦，这不是没办法了。我想起来，俺爷留给我的这个传家宝了。啊，你这为了给女朋友一起出去旅游就卖传家宝呢？那是你最少带个大几万准备，是不是？嗯。那不行，这个东西我要不了。我这边主要玩银元，呃，虽然对黄金啊有所了解，但是我看着东西不对。我感觉你这故事讲的挺好，但是这个东西要不了。老板，这东西你要说不对，它多少得有个价吧，对吧？啊、哦，价高价低，你得说个价。嗯、呃，我觉得呀。
，像这东西，我看着它不是老的，然后呢，也不是黄金的，应该就是镀金。像这东西，我估计在古玩市场上啊，也就一百块钱左右。老板，别说了，我看见这个东西跟你有缘，你说一百块钱，都一百块钱，我给你了，一百块钱卖给我了。对，你刚才不是说是要三万五万的吗？这不是急着用钱了吗？你刚才还说你你女朋友跟你女朋友一块出去旅游缺钱嘛，得备几万呢？这一百块钱能干嘛呀？能备点备点。不行不行，你到古玩市场再转一转，说不定能卖个两百呢，是不是？我转我转过来，都感觉他给你有缘。不行不行，我要不了要不了要不了，我只是给你估估价，我没说要，这不算出价啊。来，那还拿回去吧，拿回去。我发你给闹玩了，你没见过你咋做的？啊，不好意思，不好意思，不好意思。不过给我这几块破银元，要是官值五千块钱了，我当场都觉得吃了。我先上手瞅瞅是什么样的银元。我都不相信这几块破东西官值五千块钱。哦，这几块银元算是你婆婆给你的。对，俺结婚的时候，俺婆婆说了，结完婚给我备一份大礼。嗯。这都是她给我备大礼，给她家还宝贝的不能行，说的珠钻呢。哦，那确实。呃，这银元啊，在谁家里面啊，都算是传家宝，传了肯定是几辈人了。这传啥是家宝哎？那之前俺家也有。哦，你们家也有？对，我都卖过。啊、哦，卖过。对啊。你卖了多少钱？一块一二百。一两百块钱。对啊。哦，你想着这一块一两百，这有几块来着？八块是吧？对。啊，这八块那估计也就一两千块钱。是的呀。<笑>呃，你这是啥时候买的？哎呀，关于十来年了。哦，十多年了。嗯。啊，那是，那十多年前啊，银元确实价格没现在高。哦。但是这个银元呢，你你可以仔细看一下啊，我这里面有大头，有小头，我看还有两个龙阳，龙阳呢是晚清的。大头和小头是民国的，距今啊都一百多年了，呃，这是算是古董了，越放越值钱。你十几年前可能确实一块一两百块钱，特别是像这大头小头，但是价格现在都涨了呀。像这种大头，地面上只要没伤，一块儿现在我们收啊，一千二。一块能收到一千二了吗？对，像这种地面上有伤的，你看这个带戳迹。这是以前钱庄给为了验银元的真假打上的戳记，有戳记的这种呢，一般也就八九百块钱。哦，八九百。对，然后像这个小头的话，只要地面上没伤，现在也是八九百啊一块儿，是不是？然后你刚才一进来，你说是一块儿，总共加在一起，是说五千块钱是咋回事？俺老公说的，这款值五千块钱，这哪款值五千块钱？我不相信、嗯。他说的，你找个专业人士去看看嘞。哦。这不是上你这来了吗？叫你给我看看。明白了，明白了。你看我刚才给你大概也报了价格了，那值五千块钱肯定是没跑了，值多不少。这两块龙阳我刚才没看，但是我看了一下，这个壁面上有划伤，这个品相也不是太好。这个江南龙、江南甲辰上面好多戳迹。你像这种龙阳也就两千来块钱一个，这两个就四千块钱没跑了，是吧？那肯定是超过五千。这小头一个八九百，四个也是几千块，这放在一起大概也就一万左右。一万左右的吗？啊。那老板，我卖给你吧。不是，刚才你不是说你婆婆刚刚给你们的吗？是。现在出手会不会不太合适啊？这有啥不合适的呀？他给我了，都是我的了。那之前俺老公给我买的化妆品都不好、哦，我现在都缺一套好化妆品的。我这卖给你，我回去买一套好化妆品用用的。哎呀，那是是这个理儿啊！你看你婆婆给你了，肯定就是你的。你想卖也行，自己留着也可以。但是咋说呀？因为你，我听你这话，好像是你，你跟你老公刚刚结婚是吧？对、啊。你这现在你说刚给你传家宝呀？咱就卖喽，也我觉得不是太合适。另外，你这个卖这个传家宝，是不是跟你老公商量一下？这有啥商量的呀？这给我了，我当家、啊，这没啥商量的。我我我想卖了。哦，必须要卖。对。嗯，那行，那你要不要跟你老公打个电话？不用了，这个、啊、这个主我还是能做的。
，确定好了？嗯，确定确定。那行，那我下面给你好好涮一涮。好。啊。好。好嘞。我搁国外八万美金买回来的天外云石。八万美金买回来的？对。这是啥来着？啥？天外云石。黑金。天外云石。黑金。天外云石。对。黑金。老干儿，嗯，我感觉啊，您是不是来错地方了？没有，我对这个不太懂啊，不太懂。我可以这样告诉你啊，这两个前两个不是的话，就是那个远古化石，远古化石，对，反正是大有来历。不是老干儿，您一会儿说是天外陨石，一会儿又说是黑金，一会儿又说那个。嗯，远古化石，反正是这三样，三不离一。那你刚才说八万美金买回来的，嗯，怎么花美金呀、啊？从乌克兰雇佣兵手里边给我代购回来的，明白吧？乌克兰对，雇佣兵手里代购回来的，对，所以说这是八万美金，对，给他八万块钱。我的天呀，你连啥东西都不知道。你就敢花八万美金去买？人家说了有鼻子有眼儿，不是陨石、哦、就是黑金，不是黑金就是远古化石。哦，反正他们也不知道这是啥，他们都说这个东西值钱，值钱。哎，哦，那老哥，你今天拿到我店里来，这就是要干嘛？这这个东西，说实话，从国外八万美金带过来，放到咱国内，这不得卖个一百多万吗？哦，您是想出手？对呀、啊，呃，就想卖一百多万。这这一百多万不会多要啊，没多要。哎，我的天呀，老哥，你这是今天让我长见识了。嗯，第一次见这这黑不溜秋的，我感觉像一个金属。确实啊，也不是远古化石之类的东西啊。那你这个东西不好说，你得亲自上眼瞅一瞅。那你我以前做首饰，嗯，呃。接触的有黄金、白银，包括白金，咱也接触过。嗯，但是你说黑金。你没听说过呀？你没听说过都对了，你听说过了，你见过了，那都还值八万美金吗？哎呀，老哥，嗯，我估计不是黑金啊，我用指甲就能抠出，啊、能抠出印儿来。咦，你看，你这我再抠一个，不是你这抠个印儿，这一块好好的黑金，你给我抠成这样的印儿可不得了啊！老哥，我我这是有价钱了，八万美金。嗯，你先别八万美金的老哥，嗯，你看啊，嗯、我能已经抠两个印儿了,了，我能抠出印儿来。你说那说明啥？说明啊，这东西我知道啥金属了啊？你说，这是锡，锡，对，你马上还锡，还马上就这一块锡，我估计能值几块钱、嗯、人民币，不可能，那不可能，嗯、<笑>你能抠出印儿来？你开玩笑呢？除了锡还是啥？嗯、你看又，你看用指甲一抠就能抠出印儿。黑金是不是和黄金一样软？黄金我也抠不出印儿来呀、啊嗯，只有锡它的这个嗯特别软，嗯、能抠出印儿来，其他没有。这并且这种黑不溜秋的也就像锡、嗯，呃，我找找张纸啊，我找张纸，嗯，嗯因为、呃、不不不行，那个不行，嗯，哎，我找一个，哎，呃、拿个白纸，我这这这用，我画一下啊。嗯哎呀，这就是锡，这就是锡，啥意思？就锡嘛，一一用在纸上一画就能画出黑印来，特别明显的。嗯，哎，不用看了，老哥，这铁定是锡。嗯，你被骗了，你不可能，你确定你是从国外弄回来的？代购给我带过来的。你这说的太神奇了，你还从乌克兰，乌克兰正打仗呢，你还雇佣兵啥的，老哥，你这说的太传奇了，不行，这东西我要不了，老哥，你要不了来，对。我要不了，我跟你说，要不了以后你可别搁这乱抠了，你给我乱抠乱画，我卖给谁去、啊？那是那是那是对不对，不好意思，我只是想验证一下，它是啥金属？你验证一下不得了，我这八块钱买的，你问我卖给谁？你你这这一关都过不了。哦，老哥，你八块钱买的？对呀、啊。哎呀，你刚才还说八万美金，我不是想让你花花价，你给我花钱，多少钱都给你了吗？我不不不不不，这个我搞不了，老哥你一另请高明，你找其他人卖吧啊。这个二弟啊，真不要脸！我买房子给他借点钱，没钱给了我几块烂银元。嗯、呃，我先上手看看都是什么样的银元。哎，几块又烂又破的破银元。老哥，这银元看起来还不错呀。这大清轩三，深版的 ，X F 四十五分，品相不错，味道可以。
，哇，这个还是造种的，造皮种厂 ，NGC 的盒子，财富的评级也可以呀、啊，怎么是烂银元呢？嗯，这银元能值多少钱？我买房子，说实话，需要的钱多，给他交了九九几倒好。不但没钱，给我拿个几个这叫我卖，你说能卖多少钱？哦，我明白了，啊，你现在准备买房子，对、啊，手头缺点钱，就缺那几万块钱啊，给你弟弟借点钱，啊、对，啊，亲的，啊，亲弟弟，啊，亲弟弟，给他借钱，他没给你，对啊，就借了五万，哎，啊，张嘴给他要五万块钱，啊、我这长大哥嘞，你说借五万块钱，你说算啥啊？对不对？你不看封面，人看佛面，对不对？你那是那是。不借钱倒好，过了几万破一年，这能中？兄弟之间嘛，就得相互扶持。对呀、啊，嗯，意思就是一分钱也没给你，给了四块银元。对，你说这能算啥兄弟？你还是还兄弟？我感觉这俺俩不是亲兄弟，还不如一个朋友嘞、啊。哦，老刚，呃，这中间会不会有点误会呢？误会有啥误会？能有啥误会？你给我说。嗯，首先老哥，你可能对这个银元不太了解。嗯嗯，这个你弟弟给你的这几块银元啊，啊，价值相对来说还不低。你不低啊？我是以钱为标准，我现在能给我拿五万块钱，这都是最低标准。哦，你心里面想的是就得你弟弟得借你五万块钱。对，那他让你卖，我估计出手的话应该不止五万。嗯那你看看，首先这个是大清轩山，呃，公博 x F 4 5分，还是一个森版的，味道非常好，全是老包浆。嗯，像这个怎么着得一万多块钱，一万多，对，就这一块都那值钱吗？对呀、啊，这是大清轩山龙阳呢，是所有的龙阳里面龙最漂亮的，它有一个外号叫大清神龙。哦，那就不知道。哎，它是一万多块钱，那太小看了。然后再看一下这个。这个是北洋机器局的，嗯嗯，品相一般。你看，嗯 ，PC 给的是 VF 25分，分数不高、哦哦。嗯，然后背面咱们看一下，字、嗯、口还是全身打的。嗯嗯，整体状态来说还是不错的。因为机器局的这个北洋龙，嗯，嗯它因为铸造时间是早期，哦，它流通的时间长，好品很少。像这个品相已经非常难得了。哦，这个得两万多块钱。两万多。对，乖乖，两万多，这都三万多了。那是啊，那最起码放在一起，没四万也差不多了。乖乖，然后咱们再说这两个啊，这个是造币种厂啊，嗯 ，NGC 的盒子给的也是 XF， 然后有清洗。嗯，这像这个造种的状态也得两万多块钱，也得两万多。对，也要两万多，六万多了。对呀、啊，又好家伙了，这现在立马都往变现吗？你要是卖给我的话，我就可以收。两万多块钱肯定没问题。那您这我这太小看了。最后再说一下这个，嗯，这个也是造币种厂、嗯，它是两角的、嗯，小的，你看跟这个、嗯、它俩的这个龙的图案是一模一样，嗯。不过它这个品相非常好啊，公、嗯、博给的 M S 62分，哦，钻光，非常漂亮。啊、哦哦，这能卖多少钱？这个最起码也得乖乖，你别看它小，因为它这个造种的银毫非常少，特别是两角的。哦，那你这样说我都懂了。啊，别演别演别演，我误演兄弟了。对呀、啊，你回去还得跟你弟弟说说呢，对不对？你我不懂，可能是啥吧？他直接给你拿钱，有时候不好意思。那有可能，对吧？有可能，嗯，他喜欢玩银元，随便给你拿这四块银元。说实话，嗯、你看，后于情后福，赶紧给我算上。行行行，你看远远的超过五万块钱了，是吧？那那误会了，误会了。嗯，行，我下面给你算算。好好，老板来了啊，传家宝银元是吧？不是，先给你看看这个玩意儿，这是好东西，好东西，你看看，这是啥好东西啊？这是我们祖传下来的，祖传下来的，这印章啊，这这个是黄金的，你看黄腾腾的，黄金，对，有一有个老板给两百万就没有卖，人家给你两百万你还没卖，没卖，那你为啥不卖了呀？感觉低了，哦，想卖多少？这是怎么后面不？不要再加个零，两千万，我的天呀，人家还敢给你说是黄金的？对，哎呀，你咋想的呀？这不是黄金的，你看这么重，我知道那挺重，这是实心的、嗯，肯定重啊。嗯，但是你要是黄金的，比这更重，这一看就是铜的。你再好好看看，这这上面怕个乌龟。<笑>哎呀，这不行，我不懂这个。你不是说有银元吗？这不行
，这不行，啊，这不行，这不行，我不懂这个，你留着吧，人家要是真给你出两百万呀、啊，你就卖了吧，好吧，你别等那两千万了哦。你看这个，这两块，我的天呀，双龙姻缘。对，这是结婚的时候啊，娘家那边给的，结婚的时候，老丈人给你的，对，还给一对儿，对。我的天呀，这好好的为啥要出手啊？这不是那个啥吗？啊，不是盖房子吗？啊，家里房子也没盖。啊、那是你们家房子，我看挺破的啊。呃，那你这盖房子靠这两块银元，这还不行吗？这不行，这这样东西要是真的，那你要盖房子，你这一块你也用不完的劲。但是这两块银元，我看着也不行，也不行。对。那这这你老丈人当时给你的时候咋说的？他说就是就是那个啥，啊，给你两块这，然后讨个什么喜气？对，那是不是跟你闹着玩呢？啊，应该不会吧？这有的是咋回事吧？结婚的时候啊，很多都是兴那个箱子，给个箱子是吧？箱子里面放两块银元，嗯、对对，寓意嫁妆银元吧，好银元的意思。嗯，有的就家里放的没有银元的呀。那可能就是到古玩市场买两块，知道吧？啊，这应该就是在古玩市场买回来的，为啥呢？你说这是他让收来的？<笑>呃，不不不，反正是应该是古玩市场上的东西，嗯啊、因为像这个双龙银元是很少见的，很少见的。要是东西要是真的，你知道这一块能值多少钱吗？值多少钱？那一百万没啥问题。哇，两块那就两百万了。那你、啊、那你这边又看不准？不是看不准，我看着就一眼假。怎么可能假的呢？我先给你讲一下啊，呃，银元。他得是银的，是吧？对，你你听一下声音，听到没？嗯，这连银子都不是。再一个，就这做工，双龙银元，说实话非常出名，做工非常漂亮。就这做工，说实话你也就十块钱的做工，在古玩市场十块钱淘回来的，多了都不能给他。我跟你说，我估计啊，也就是压箱底儿用了。嗯，但是你要说靠这个，你要是盖你们家房子，那就完了。你就弄一百块，他也盖不了房子。老板，你可看仔细啊！我听我老丈人说，这可是他家家传的呀，家传的。对，家传的，传了好几辈了。对，你看这么亮。哎、啊、呀，传了好几辈还这么亮、嗯。一般家传的呀，放的时间长了就没这么亮了。他拿出来玩吗？哎，肯定不对，你得相信我的啊。刚才你说这一块就是一百万，对，我现在两块都给你。他得是真的。你给我一百万。啊，你的意思就是两块给我，一百万我收了。对，让你赚钱嘛。哎，不行不行，这要是真的，我一个确实能给你一百万，但是你这两个确实是假的，我给不了，给不了。因为我手里面这些东西都是假的。刚才小龟你看不懂啊，我这个银元你也看不懂吗？我看着不是看不懂，银元我不是看不懂，银元我觉得这东西不对，不对啊，我收不了，你找其他人给你看看吧，行吧？那行，那你再找其他人看看啊！我先走，我先走。好好好，我这挖下水道挖出来的，你看能值多少钱？挖下水道挖出来的？嗯，对,对对对。我看看这都是啥？你看看，这全是银元，全哇，还都是银元。你还别说，你这挖出来的都是银元呀。嗯，对，确实是银元，几十块都是阴阳，我看着。这种银元我是没见过，那上边一个老鹰叼一个蛇、嗯，那就是墨西哥的阴阳。嗯，对，嗯、呃，这是啥情况嘛？啊，我不知道俺家会出现这种东西啊，因为俺家修下水道了，嗯，在俺家门口，也也属于年久失修了吧？啊，然后挖了半年，嗯，在在一个就这个小土堆里边吧，哦，挖出来就那么多。呃，我跟你这样说啊，嗯，这个虽然是国外的，嗯，但是这个也是也是晚清民国那时候的银元，嗯，距今一百多年了。你随便拿一个，我让你看一下。你这说了，我还是没听懂。国外的咋又弄弄到晚清民国的时候了？这个是一，一八九五年，这这个这个不是太清，我再找一个。这个应该能看清，你看这个是一八九二年，一八九二年，这个、就是晚清那时候的，呃，这个阴阳啊，呃，属于全球贸易银元，它不是说光咱呃光在国外流通，在咱们国内当时也流通这个，哦、外国生产流到咱国家了，哎，对对对对，是这个是这么回事，对。
。但是呢，我还有个问题啊。啊，我想问问，嗯，它这个价值是多少？这个阴阳一般也就四五百块钱吧。嗯，你全部四五百是吧？对，那不够我修下水道了呀。呃，不是，嗯，一枚。一块四五百啊，一块啊啊，一块四五百。我以为全部四五。那你这几十块呢？嗯，也是一笔小财啊。我这水下水花五千多，说实话，呀，请三四个工人干两三天呢。哦，花五千多。嗯，对。那你这也不碍事，你挖光挖出这么多来，我估计，那你五千多肯定是不用你掏钱了。嗯，那个你要这样说了，肯定不用了。但是我我我还是不想卖，说实话。不想卖，嗯，为啥说？因为咱是便宜。<笑>再说，这是老祖宗留下来的东西。嗯，你要说这挖出来了，要不是俺家来，我给你卖了也可以，对不对？嗯、呃，咋说呀？嗯，呃，阴阳，包括做阳，都属于国外的这个贸易引援。嗯嗯，在咱们国内流通也很多，传承下来的也很多。嗯，价格确实不高。你要是咱们，啊、要是这个价格了，哎、呃，对，要是咱们国内的大头啊、嗯、小头啊这些，它价格就比这高。嗯你龙阳更不用说了，龙阳一个几千块，那下水道还没挖完嘞，说不定还有嘞。那你可以再挖一挖，因为你看全部都是阴阳，你按理来讲应该里面怎么遭掺杂的得有龙阳，因为这是晚清的嘛，对不对？我感觉这个视频你还是白拍了，为啥这样说吧？啊，你这样一拍拍出来，我邻居要看见了，因为这个下水道修的长，还得从邻居那经过，啊、一路修到路口。啊要叫俺邻居看见了，他也下去挖了。你没事没事我过几天、嗯，我过几天再发呀，嗯、对不对？那可以，那是吧？对，我过几天再发。你先挖，对不对？对，因为还没挖完，说不定挖出来，到时候我攒到一块一下卖给你。那也行，中不中？那可以可以，你还别说，我估计你们祖上啊，应该也是做生意的，因为这是贸易姻缘。你不是做生意的，哪来这么多这个阴阳呢？但是反正俺那一个家族是很大，在俺村里边有两百多家，哦，都是一个老祖先，哦，所以说俺那一门子还是一门啊，还是比较枝繁叶茂。哦，那我估计你们祖上应该是大地主之类的，那应该是，嗯、要不然就是做大生意的。那我回去再挖挖、啊。行行行，挖着中国来了，那一个几千块，那可比这挖这都厉害。那是，那是，回去再挖挖，好,好吧？行，来来来，东西你还拿走。那我，那谢谢老板。没事没事没事，赶紧再挖挖。行行行行行行。来，大姨拿的啥？来，我先瞅瞅，我先瞅瞅。嗯，包的挺严实啊。嗯。嗯，头目来位老啥东西，老掉了，老丢了。哎呦，这是银锭啊！你还别说，这是老银锭啊！大姨，你这东西从哪儿来的呀？这是以前盖这房子挖地基挖出来的。盖这个房子的时候挖地基挖出来的、哦、啊？那你这时间很长了呀？嗯、呃，挖过来二十多年了。二十多年了啊，二十多年了，这这,这就挖出这挖出来的多哦，俺地方几个分嘞哦，一人分几个，啊、一个人分几个哦，你、嗯、那那你一那刚开始挖出来的时候咋没卖呀、啊？刚开始挖出来的时候叫你看看，你交二三百块钱一个哦，一个给两三百块钱啊、哦，哎呀，那确实，你要二十多年前、嗯、那时候确实。不管是银元也好，银锭也好，那时候价格确实不高，啊，不现在比原来厉害了，啊，呃，因为像这种银锭啊，我刚才看了一下，都没有上面啊都没有落款，打的没有钢印，嗯，这就叫素锭，这种素锭呢，一般按克来的，按重量来的，对，一克现在的克价应该是几十块钱，像这一个一两百克也都几千块钱呢，嗯。那你说这比那时候值钱的多呀？那时候那是这二三百块钱，这值几千块钱。那一个都值几千块，那是那以前钱足贵啊，是吧？你看这钱难得。你像那时候大银元也便宜，你家放的有没有银元？银元有叫我卖完了啊，卖完了。呃，因为你像二三十年前那银元一个也就五十块钱、一百块钱，是不是？那现在也是一千多呀。对不对？哦、现在银元还能值钱了吗？对呀、啊，嗯、呃，那现在银元也挺值钱。哦、那你这咋弄？嗯、呃，大爷要不要出手？嗯
。那你说这之前我得放放吧。啊。咦。啊。咋了？这咋只六个呀？呃，不是大姨，刚才咱们看的就是六个呀，就是六个呀。嗯、我记得我我放的是七个呀。啊，这咋叫你摸摸叫你看看咋咋没六个了？不是啊，我刚才拿出来就一，我看就是六个。那不对，那不对，啊、我记得是七个。哎，小伙子，那你别慌张嘞。啊，那你可不管给我开玩笑啊！我没有开玩笑。我我在摸摸你小偷的不是大姨，咱这这秀，咱不。我记得是是七个，这这这这叫你摸摸，可咱摸六个嘞。不是大姨，这这这就、啊、就是六个，我就用这一只手拿的，你也知道是吧？我就没有。这咋稀罕了嘞？这这这，我记得是七个。不是大姨，刚才你拿出来，嗯，我虽然没数啊，但是我看着就是六个，嗯、就是六个，六个，对，不多不少，就是六个。这是不是年龄，就是时间长了？呃，您这个没有记清楚，那您那您想那么牛？没有是是没有没有，你这是不是我我记错了？没有没有没有没有，真没有真没有。我记得是七个呀、哎，不是这，是、哦、六个六个，咱咱不胡来，就是六个，一二三四五六，就是六个。那我可能记错了。那是，那你这今大姨今天要不要出手几个？那你说这越放越值钱，那我都不出手了，我放着吧。啊，放着。给俺儿留着，给俺孙儿留着吧。哦，那反正那是那也可以、嗯、当传家宝留着也没关系。对，我得放放了。那行那行那行，那是确定是六个啊，咱。哦，我记我记得是七个，这咋也没六个来着？嗯，六六个六个，咱咱不开玩笑。我得放放，那小伙子你走吧。啊，你走吧，这这这都不碍你的事了。那是那是那是，嗯，呃、大姨有你的记清楚、嗯、啊、嗯，行吧。好，行行，那我就走了。啊，你走吧，你走吧。